。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。看你愿意多多拼凑成我们想要的模样。笑着对我说：“你有着主向往。”你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的。你每一次调侃我都记得。我拒绝醉，你躲到我一侧如果这是那种记忆面包就好了，吃一口，全部都能记住。啊！谁啊？吴大满。又敲窗户，你就不能走正门吗？我呢，和谢三金约了一场友谊赛，去年咱们就输给他们班，我整整郁闷了一年。今天大家一起训练，你一起来呗。踢球呀？对呀。没心情。你不是还想着上回考试那二百五十分的事儿吧？哎，没事儿，本王子明年，学习的事儿。这次不行，下回努力。玩儿就不一样了，玩儿一次开心一次。来嘛来嘛来嘛，你就算在这儿坐一天，你能背下来啊？怎么不能？我相信勤能补拙。我虽然笨了点，但我愿意花时间呀、啊。我自己的事儿，我自己知道。走，薛宇，你不来，你不来，你后悔。哼。没事吧？怎么了？伤到哪儿了？摔到腿了，先送医务室看看吧。好。好，荣家快。猴子，顶着！我不行啊，昨晚上我跟胖子出去吃烧烤，吃坏肚子了。咱们班本来就没几个会踢足球的，你俩怎么回事？你俩呢？我不行，我高度近视。我我有哮喘、啊，我。你们呢？我不行，我都没踢过。现在本来就输了一个球，如果再少一个人，我来。顾小满。对呀、啊，我怎么把你给忘了呢？刘老师，我们换顾小满。这不行啊，顾小满是女生。没事儿，她上了场，她就不是女的了。哎哎
。我是说，它可以顶男生用，而且还是无敌铁金刚那种。老刘，既然顾小满上吧，我们班的情况你也都看到了，先让大家把球踢完再说。对呀、啊，那好吧。小满，我知道你体育好，但是现在场上都是男生，你一定要注意安全，千万不能受伤了，知道吗？嗯。二班，二班，加油，加油！二班，二班，加油，加油！看看谁来了，打架大王来了。展玉，你们班是真没人了，还让一女生上？好你个谢三金，我们家小满踢爆你们！知道我的名号就别废话。哟，还挺狠。你是来踢球的还是来打架的？我是来赢球的。那我们就看看，谁会赢，谁会哭。走着瞧。骨头板。你们干什么？文俊，王磊，你踢球还是踢人啊？失误，失误！我看你是故意的。故意啊！故意！他故意撞人，你们不讲原则，我们也不讲原则。你没事吧？我没撞人，我正常断球，大家都看到了呀。我们只看见你是故意撞顾小满的。就是、啊，就是啊！好好好。既然这样，大家问裁判，这样对双方都公平。哎，老师，您看刚才那一下怎么判？刚才那一下，我的视线被挡住了，我没有看清楚。哎，老刘，刚才我们大家可都看着呢，你怎么能说你没看清呢？从我刚才的视线看过去，王磊去抢球，顾小满就摔倒了，但不能说明王磊一定就是故意的。啊、我们都看见他撞人了，撞人了。你今天已经很棒了，剩下的交给我。我可以证明，王磊是故意撞的顾小满。怎么证明？你说说。王磊，我问你，你最初的位置是在那儿对吧？嗯，没错啊。顾小满的位置是在那儿。你百米成绩是多少？十三秒二三，有什么关系吗？人们是无法逃离物理规律的，速度就是矢量，也就是说，速度是有方向的。我们现在都知道，王磊以及顾小满最初的位置，把他们放在坐标轴里，再加上王磊的速度，以及草地的摩擦系数，还有地球的自转和公转速度。如果说王磊从起始点就想故意撞到顾小满，和王磊抢球时无意撞到顾小满所带来的冲击那一下，顾小满倒下的方向是完全不一样的。虽然计算过程比较复杂，但我还是可以算出来。哎，听懂了吗？你听懂了吗？但是左岸说的就是对的。左岸，你这么说也太匪夷所思了吧？如果你不相信我的话，可以找王老师评判一下。对啊，王老师是全市物理学科的权威，我们不懂，他一定知道。我现在就去找王老师过来，顺便把校长也请过来。你们两个，给我好好等着。哎，别，不用请校长。我们，我们是故意装的顾小满。还真是你们两个呀！王磊，红牌罚下。左岸，你今天太帅了。今天最帅的人是顾小满。你们两个都是我们班的英雄。再进一个球就赢了，加油！
，散开，比赛继续。你们一定要记住这一刻，这就是团结的力量。我们高三二班永远都是团结的班级。哇！小安，你看到了吗？我刚才又进球了，我进球了。看见了，顾小满，你今天很棒。你今天也很棒啊。我知道大家总有一天会发现，以前对你的都是误解和偏见。顾小满，你可真是颗火星。什么？什么火星？哎，左岸，我只是说大家好像都接受你了，你干嘛说我是火星嘛、啊？为什么说我是祸星呢？祸就是求生幸福的左岸，要不然我们今天的功劳就是左岸最大。对，你们说什么呢？我们在场上拼死拼活的踢，就因为书呆子在场上说了那么一句废话。你们觉得赢球最大的功臣是他？你们把我们当什么呀？我们当然知道你们很辛苦了，不过最关键是左岸让五班承认了犯规，大家才能重振气势，赢得比赛啊！赢球是我们一脚一脚踢回来的。再说了。左岸说那几句废话，他就是忽悠人呢。看当时他帮助我们，所以我没拆穿他。你胡说，左岸怎么可能忽悠人呢？你们也信了？你动动脑子好不好啊？天真的愚蠢呀、啊！你才天真的愚蠢呢！展玉，赢球那会儿，我看你总算顺眼了点儿。现在让我看，依旧是面目可憎。彼此彼此，我也以为你有药可医了，没想到书呆子忽悠什么你都信，还是无药可救。你。好，大家评评理。今天左岸说什么了，做什么了，大家是不是都看在眼里？看大家相信你，还是相信左岸？小月，左岸今天真的是帮了大家了，要不然算了。你也跟这些花痴一样啊，你也吃避婚药了。我，班长，你是除了左岸以外学习最好的人。你说句公道话，书呆子那句话是不是忽悠人的？我也不知道。虽然理论上好像是那么回事，但是，哎呀，反正我也搞不清楚到底是怎么计算的。你看嘛，真相大白了。展月，你能不能不要再针对左岸了啊？起开！啊，左岸的成绩和人品，这大家都是有目共睹的。当时大家去找王老师，左岸也没有心虚啊。如果是假的，一下就能拆穿。左岸那么聪明，会做这么笨的事儿吗？我觉得顾小满说的很有道理。小满，我现在发现我们很早以前就该做朋友了。我觉得呀，我们应该从现象推导真相。如果不是左岸忽悠人，那你们怎么解释？比赛一结束，他就被王老师叫去了。肯定不是喂鸡汤去吧？哎，你这这话有道理，这话有道理。
冬天一定有猫腻，一定有猫腻。对，你能算出来？你现在就算给我看，你怎么能仗着自己学习好就胡编乱造，忽悠老师跟同学呢？王老师，当时也是形势所迫。形势所迫就可以胡说啊？要是有其他人把我叫过去怎么办？我知道您在和校长开会。左汉啊，左汉，你可真是聪明啊！明知道我去不了，还加个校长来制造压力，你就这么把我摆上去啊？你想没想过，要是五班的同学以后来找我证实，你让我怎么跟他们说？黄主任，您别生气了，您今天是不在场，老刘今天确实太偏向五班了，不能让我们班的同学流血流汗还流眼泪呀、啊。这我还没说你呢。同学们年轻，一时被唬住了，我也不怪他。这你应该是知道的呀，怎么也不加以阻止？我，我没有啊，我是教英语的，哪懂什么物理呀、啊？我是刚听您刚才一说才反应过来的。整个高三理科班把牛顿三大定律的复习题全部给我重做一遍，这么匪夷所思的歪理都有人相信，我的课都白上了。怎么就没有一个学生明白？我都不知道你是给我长脸还是给我打脸。这样大家就会认为跟今天的事情有关了。那下周做。哎，大辉回来了。展月，你有完没完？没完。大辉。你敢不敢告诉大家，你那个速度加上什么速度，什么变着方向拐着弯那个，是不是忽悠大家的？那你说，你去王老师那儿，你是去喝鸡汤去了，还是接受劈头盖脸的洗礼去了？你看，不敢说，心虚了吧？我最受不了你这种忽悠了人，还让人把你当做神明的样子。左安，展月就是不见棺材不掉泪。你把刚才那些什么速度啊，再给我讲一遍，那样不就是最好的证明了吗？对啊，左安，我也想知道到底是怎么算的。说。其实你们都在干什么呀？左安他明明是好意，怎么现在大家好像都在质疑他一样？我听不懂那么复杂的物理，就算他再讲一遍，我还是听不懂。我相信大部分同学也听不懂了，但这不妨碍我们大家相信他。对，就是。住口！你们就这么相信了？对啊。书呆子，你能骗得了他们，你骗不了我。我早晚揭穿你，我。展月。你闹够了没？走！哎哎，不要动手，不要动手，不要动手！赶紧，哎哎哎，坐回去，坐回去。走啊！你有事吗，左岸？你真的不用郁闷。今天在你回来之前，真的只有展月他们几个人在针对你，大家还都是相信你的。我知道。啊？你替我说话，大家都不相信他了。嗯，人民群众的眼睛呢都是雪亮的，你怎么可能忽悠人呢？就算把我打死，装进棺材里，我也要拼尽最后一口气喊出我不相信。那如果说？我就是故意忽悠人呢。你不用考验我，不用。我说的是真的。左左岸，你。战月他这次猜对了，要不是你站出来替我解围，我还真有点下不来台。怎么可能呢？你为什么要这么做？因为。我知道了，你一定是为了班级的荣誉，对不对？哈，原来是这样，这就说得通了，左岸。我真的没有想到，你竟然会为了班集体连自己的名誉都不顾了，太让人感动了。你放心，今天的事情，我
我绝对不会告诉第二个人的。顾小满，哎呀，没关系，你不要有负担。为了集体，哪能叫忽悠人呢？那叫牺牲小我，完成大我，是侠义精神，是我追求的至高境界啊！我代表我自己，谢谢你。你说什么就是什么吧，你现在有时间吗？嗯，我带你去个地方。哦，去去哪儿啊？干杯！顾小满，啊，为了集体荣誉，牺牲小我，完成大我，具有侠义精神的人是你。让我们班足球比赛获胜的最大功臣也是你。我，快吃吧，一会儿冰激凌化了。哦。你的伤口怎么样了？嗨，没事。这点小伤口，对于我们这种习武之人，小意思。那也是要处理一下的，不能大意了。阿婆，拿个创可贴。裤子挽起来。啊啊做备用。啊啊。老师这几天在做家访，好像在商量我们能考什么学校。时间过得太快了，转眼就要考试了是啊，学校安排这次家访呢，主要是想根据每个人的情况，制定一个小目标，然后剩下这半年，我们奔着这个目标去努力。如果小满要是能考上体校，哎呀，那简直是太好了。小满爸爸，您别那么说，我也看得出来，小满学习很刻苦，虽然学习成绩提升不多，但还是有进步的。嗯嗯。哎，小满的体育成绩特别好。我们学校也有体育特长生集训，嗯，小满可以报名啊。我觉得考上一个一流的体育大学还是绝对没有问题的。好啊，好啊，哎，那我我们报名啊，报。等一下，我不考体校，我不想报名。小满，我知道你的梦想是做老师，但你也要知道，以你现在的学习成绩，梦想和现实。是有距离的。总之，我不想考体校，我不想就这么放弃。爸，我做不到啊。可是小曼，你也没跟爸爸说过，说你要当老师啊。爸，没事，小满。
你也好好考虑一下。梦想是要有的，但作为老师，我也得考虑你的综合情况。我们现在只是制定一个小目标，首先保证一定要考上大学。嗯嗯，你说呢？我知道我一定要上大学，但我到底要上什么大学呀、啊？哎，其实不管怎么样，我都不能再和左岸做同学了。左岸要出国了，而我要去哪里呢？顾小满，你在吗？我在，你找我有事吗？我想问今天的数学作业是二零一六年真题是吧？我下午那会儿没听见。嗯。你做完了吗？我正在做。是不是有点难啊？如果你需要，我现在可以教你。今天的题有些难啊，听说是这几年最难的一套题了。你有没有不会的？我教你。啊。刚好聊到这里，帮助同学嘛。我要做作业了，拜拜。赵老师，嗯，我想了一个晚上，我还是不想考体校。你真的想好了吗？嗯，想好了。顾小满，我真不知道你怎么那么不切实际。你看看，这次小测验，你个科成绩都没有及格。哎，你要再这么任性下去，最后落榜了怎么办？老师，我会努力的。
您好，请问左院长在吗？在的，谢谢。这个落在台上了、啊，不是我们的。刚刚左院长的儿子来过，应该是他落下的吧？左岸来了，啊？这小伙子，你说丢三落四，我给他送去吧。啊，来、哎。嘿，左岸。嗯。顾叔，<笑>你这东西落了吧？啊、哦，谢谢。哎，幸亏顾叔巡逻仔细，及时发现。嗯，我刚才可是看了看啊，这里边都是你的学习笔记啊。嗯，嘿，真详细，有条有理的，怪不得学习那么好呢。你看看我们家小满，打从上学开始，我就没见他在笔记本上写过这么多的字儿。哼，其实记笔记很重要的。嗯，既可以理清思路，又能突出重点。你这么一说，书就明白了。就跟我们练武术一样，你得有个内功心法。哎，你光会招数还不行，你非得有个高层次的老师啊，给你口传心授，你才能够武功大进，打遍天下无敌手。可以这么理解。嗯，哎呀，真是个宝贝。哎，你借我用一会儿，我去复印一下，拿回家给我们家小满好好让他看看。嗯、哎呀。看来我这个要求是有点过分了，那算了，不用，不用了啊！没有没有，顾叔，只是这个笔记是按照我的思路写的，必须要由我亲自讲解一番，才能更好的消化。那我也不能请你上我们家去给小满讲。我可以。你，你说什么？啊，我是说，我很能理解顾叔您担心顾小满的心情。距离高考还有两百多天，不管是我们，还是作为父母的你们，都很辛苦。我可以给他补课啊，但是我的时间都被我爸安排满了，只有每周日的上午有两个小时的时间，两个小时就够了。两个小时对他得有多大的一个提高啊！哎呀，我可怎么感谢你啊？应该的，顾叔，<笑>我和他从小在幼儿园就是同学，你们俩在一个幼儿园待过，你都记得？嗯、哎呀，怪不得学习这么好呢。<笑>对了，顾叔，这件事情还请您对外保密。嗯、我跟谁都不说。左岸要来给我补课，那，那，哪个左岸呀？还有哪个左岸？你还认识几个左岸？是你们同学左岸呀？这、这、这、这不是不是？到底怎么回事啊，爸？他、哎、很简单，我在医院碰到左岸了。我说：“哎呀，小左呀，哎，给我们家小满补补课吧。”哎，好的，好的，叔叔，好的，叔叔，就答应来了。什么？啊、嗯。你不会是占我了吧？你偷看我东西了？我偷看你东西干什么呀？嗯，那左岸怎么会来给我补课呢？你是不是对他做什么了？你威胁他了？你爸爸我是那种人嘛，虽然说左岸来给你补课这个事儿，我也觉得他答应的太痛快了。不过这正说明人家左岸是个品学兼优的好孩子。哪像咱们隔壁那个展月似的？你小时候还救过他的命呢，他现在还老欺负你。展月，我救过展月。嗯，什么时候？你小时候你都不记得了。算了吧，不提那个事儿啊、嗯。哎，小曼，其实爸爸特高兴，你决定要当老师了。你决定像你妈妈一样当老师，爸爸听了之后。你知道吗？你妈妈其实是一个特别好的老师，她虽然只是大专毕业，但是她，但是她真的很优秀。爸，其实我只是随口。哎呀，不说了，不说了，快吃呗，多吃，吃饱了才有力气好好学习啊！这回左岸又来帮你辅导功课。你这考上一个好大学的梦想，肯定能够实现。嗯，哎，对了。
我这想起个事儿来啊，这是左岸的笔记，你看看。左岸说了，让你一定答应他的一个要求。嗯，什么要求？嗯，虽然每个礼拜能来两个小时给你补课，但时间还是太紧张了。所以在他每次来之前，希望你把他的这笔记都看熟了，背好了。嗯，绝对没问题。左岸的笔记。左岸的笔记现在在我手上，啊，左岸，停，别犯花痴。你要好好准备，知道吗？你不能让左岸失望。在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚撑起手，静静着躲进太阳雨里不走。什么？